हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे हम जो थे टेंथ क्लास की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे ट्वेल्थ की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो इसी सीरीज के अंदर आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं टेंथ क्लास हिस्ट्री का एक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्राइश यहाँ पे देखिए दो चॉइसेस अगर बात की जाए एन के सिलेबस की तो यहाँ पे देखिए दो चॉइसेस यहाँ पे होती हैं कहने का मतलब दो चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्राइशन आइदर यू कैन डू कहने का मतलब आप कोई सा भी एक चैप्टर इनमें से कर सकते हैं ठीक है चूज कर सकते हैं चॉइस होती है वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आते हैं मैं कहने का मतलब बहुत जो क्वेश्चन आते हैं दोनों में चॉइसेज होती हैं या तो उस चैप्टर का उस उसका कर लीजिए या फिर इसके जो ये चैप्टर है इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए तो वरी होने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है और एक ही चैप्टर के अंदर से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर मतलब कि हम मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है एकदम पर्टिकुलर तरीके से आपको पूरी की पूरी चीजें कवर करवाई जाएंगी और उसी सीरीज में आज बढ़ते हुए आगे आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर आपकी बुक का एज ऑफ इंडस्ट्राइशन ठीक है चैप्टर नंबर बुक के अंदर इसका चैप्टर नंबर फाइव होगा लेकिन वैसे चैप्टर नंबर फोर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ठीक है तो भाई इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर को आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं भाई द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द टाइम पीरियड एट विच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन राइजेस तो देखिए क्या है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या चीजें हैं सारी की सारी सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा रेवोल्यूशन क्या होता है रेवोल्यूशन जो होता है किसी प्रकार का एकदम से जो कोई बदलाव आए रेपिड चेंज आए जिसकी वजह से पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक बदलाव आ जाए उस चीज को रेवोल्यूशन कहा जाएगा तो इसी प्रकार अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देखिए मैं अलग से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए आपके स्पेशल वीडियो डालूंगा उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं लेकिन एक बार बस इस चैप्टर को मैं आपको समझाने के लिए बस एक बार थोड़ा सा एक बताऊंगा कि क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या चीज था क्या पीरियड था भाई इंडस्ट्री जो है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन मानी जाती है तो उसी प्रकार सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटेन में हुई और इसी से धीरे धीरे इंडस्ट्रियां आने लग गई और उसी फेज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह दिया गया भाई जब इंडस्ट्रियां आई तो इंडस्ट्री आने से गुड्स की जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन में बहुत तेजी से इंक्रीज आया उसी इंक्रीज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है ठीक है वट इज इंडस्ट्रियल समझ में आया अर्लियर वर्क वॉज डन विद ट्रेडिशनल मेथड पहले काम पुरातन तरीकों से होता था नाउ द वर्क स्टार्टेड डन विद विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन और मॉडर्न इक्विपमेंट दट दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है भाई इसके बहुत अलग अलग डेफिनेशन है कि भाई पहले काम हाथों से होता था बाद में मशीनों से होने लग गया पहले काम ट्रेडिशनल तरीके से होता था बाद में मॉडर्न तरीकों से होने लग गया जिससे प्रोडक्शन में इंक्रीज आई उस वाले पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है देखिए इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको डालूंगा आप उसको देखेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी कौन क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर हुआ किस प्रकार से हुआ क्या क्या चीजें थी क्या क्या चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी क्या चेंजेस आए अगर आप बात करें अगर आपके एनसीआर टी सिर्फ देखो हमें मार्क्स के लिए एक बार तो इसको प्रस्पेक्टिव अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो वो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा एक बार पर्टिकुलर बुक पे फोकस करते हुए काम करते हैं तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए आपकी एक तो इमेजेस दे रखे हैं आपके बुक के अंदर स्टार्टिंग में की जाए तो दो इमेजेस देख के समझाया गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे बदलाव आ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंग्लैंड में कैसे बदलाव हो रहे थे वो सारी चीजें हमने जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो उसके अंदर देख लेंगे तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी गुड्स बना करते थे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से पहले भी गुड्स की डिमांड मार्केट में हुआ करती थी तो भाई ये जो डिमांड थी ये डिमांड फैक्ट्रियों में ना हो कि ये जो थी छोटे छोटे सेक्टर्स में छोटे छोटे बाइलेंस में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में हुआ करती थी और छोटे छोटे कहने का मतलब वर्क इज नॉट डन अंडर ए सिंगल रूफ वर्क इज डन अंडर ए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस भाई क्या होता है देखो काम होता है काम करते हैं फैक्ट्री में अब कैसे फार्म होता है कि काम किस प्रकार होता है पूरा का पूरा एक लेवल पे होता है एक लेवल पे कहने का मतलब कि भाई जैसे कोई बाइक बननी है तो बाइक का छोटा सा छोटा टायर टू एयर सब फिट होकर बाइक पूरी तैयार होकर फैक्ट्री से निकलती है एक ही फैक्ट्री से लेकिन पहले ऐसे नहीं था भाई अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनती थी जैसे अगर कपड़े की बात की जाए तो कहीं पर धागा बनता था बाद में उसकी सिलाई होती थी बाद में उसमें रंग डाला जाता था अलग अलग स्टेजेस में काम होता था और वो जो फेज जिसके अंदर काम अलग अलग स्टेजेस में होता था फैक्ट्रियों
ये उसके पहले का फेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के औद्योगिकरण के पहले का फेस है जब उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुड्स बनते थे तो भाई जरूरत कैसे हुई क्या चीजें बड़ी क्या हुआ तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ एक चीज देखना आप लोग कि धीरे धीरे भाई जो प्रोडक्ट जो मार्केट है उसके अंदर गुड्स की डिमांड बढ़ी क्या हुआ वर्ल्ड का जो वर्ल्ड है उसके अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई पॉपुलेशन इंक्रीज होने से प्लस साथ साथ इन्होंने जो कंट्रीज थी बहुत सारी यूरोपियन कंपनी कंट्रीज उन्होंने कॉलोनीज बनाई कॉलोनीज बनाई तो वहां पे डिमांड बड़ी गुड्स की कि भाई वहां पे माल भेजा जाए और इकोनॉमिक सरप्लस अर्न किया जाए तो ऐसी जब डिमांड बढ़ी तो शहरों के जो वर्कर्स थे या शहरों के जो मर्चेंट थे उन्होंने प्रयास किया कि क्यों ना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी जाए हम भी नए लोग हैं और नए व्यापार अपना स्टार्ट करें लेकिन कहने का मतलब ये जो लोग हैं अपना व्यापार पार शहरों में स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे जो नए मर्चेंट्स थे जब डिमांड बढ़ी तो वो भी काम करना स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन मर्चेंट जो थे वो अपना व्यापार स्टार्ट नहीं कर पाए तो भाई क्यों नहीं कर पाए बात ये है कि भाई क्यों नहीं कर पाए तो भाई कारण ये था कि जो मर्चेंट थे अपना व्यापार इंडस, जो इंडस्ट्रीज थी या व्यापार था अपना ट्रेड था वो यहाँ पे कैरी आउट इसलिए नहीं कर पा रहे थे इंडस्ट्रीज इसलिए एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो टाउन्स थे वहाँ पे अर्बन क्राफ्ट हुआ करती थी कहने का मतलब व्यापारी संघ हुआ करते थे शहर कलाकार संघ हुआ करते थे ग्रुप हुआ करते थे गिल्ड्स हुआ करते थे कहने का मतलब व्यापारियों का एक गुट होता ना ग्रुप होता है ग्रुप जो था वो पूरा का पूरा बहुत पावरफुल था अलग अलग काम करता था भाई क्या करता था प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था कॉम्पिटिशन को कंट्रोल करता था प्राइजेस को कंट्रोल करता था और रिस्ट्रिक्शन लगाता था किसी नए आदमी को नहीं आने देता था प्लस राजाओं ने भी रूलर्स ने भी इनको बहुत सारी छूट दे रखी थी कि भाई व्यापार आप ही करोगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का इस पूरा का पूरा इंडिया का व्यापार का पूरा का पूरा कंट्रोल दे रखा था ना इसी प्रकार वहां भी ऐसी कंट्रोल दे रखी थी नया व्यक्ति मार्केट में नहीं आ सकता था एंटर नहीं कर सकता था तो इसलिए धीरे 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 ये लोग वहां पर काम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो धीरे धीरे ये लोग जो है वो कंट्री साइड जिसको कहा जाता है गाँव की ओर जब ये लोग मूव ऑन करने लग गए और वहां पर पीजा और आर्टिशन को मनाया कि भाई हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें उनको मनाया कि हमारे लिए भी आप माल बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर माल दें तो ये चीज थी कि देखो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन टाइप से अगर बात कर जाए तो छोटा वन वर्ड के अंदर व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन दूसरा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो क्या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था और उसके बाद में भाई वाई मर्चेंट स्टार्टेड मूविंग टू द कंट्री साइड ठीक है ये क्वेश्चन अब जो है भी कंट्री साइड जा रहे हैं अपना काम स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार का काम करवाने के लिए तो उनका रिएक्शन कैसा रहेगा पीजेंट का रिएक्शन कैसा रहेगा वो देखते हैं ठीक है तो भाई कहने का मतलब जब मर्चेंट जो है भाई जब मर्चेंट जो है वो गांव से गांव की ओर पहुंचे तो भाई जब कंट्री साइड पहुंचे उन्होंने पूरा आर्टिशन को और उनको काम करने को बोला तो वो जाते ही जल्दी से एग्री कर गए क्यों क्योंकि देखिए क्योंकि पहले क्या था पहले कॉमन फील्ड हुआ करते थे फॉरेस्ट लैंड हुआ करती थी कॉमन लैंड हुआ करती थी जहां से लोग कोई भी चीजें ले सकते थे लेकिन वो चीजें खत्म हो रही थी कॉमन लैंड से पहले वो जीवन व्यापन करने की चीजें लकड़ियां सब्जियां या किसी प्रकार के फ्रूट सब ले लेते थे जिससे जिंदगी सही चलती रहती थी लेकिन बाद में ऐसा डिफिकल्ट हो गया बाद में नए रूल्स आ गए जिससे ऐसे प्रोडक्ट लेना मुश्किल हो गया तो एक तो ये प्रॉब्लम थी बाद में किसान जो थे या फिर आर्टिस्ट जो थे वो उनके जो जमीन के टुकड़े थे वो और भी छोटे हो रहे थे कहने का मतलब पहले उनके पास जमीन ज्यादा थी लेकिन टुकड़े छोटे हो रहे थे जिसके परिवार का ध्यान नहीं रखा जा रहा था इनकम इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी तो जब मर्चेंट गांव की ओर गए और उन्होंने बोला कि भाई जो गुड्स जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने जब ऑफर किया पीजेंट्स को आर्टिशन को भाई हमारे लिए काम करोगे क्या तो उन्होंने एग्री कर दिया कि भाई जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे और एग्री हो गए और उन्होंने एडवांस एक्सेप्ट कर लिए क्यों क्योंकि वो लोगों ने ऐसी चीजें एक्सेप्ट क्यों की क्योंकि वो गांव में रह सकते थे और गांव में अपने जमीन का जो छोटा छोटा टुकड़ा था उसको भी ध्यान रख सकते थे भाई जिससे कहने का मतलब एक कनेक्शन डेवलप हो गया गांव में रह सकते थे अपनी चीजों को ध्यान रख सकते थे और सही तरीके से घर के लोगों का भी यूटिलाइजेशन कर सकते थे ठीक है तो एक सिस्टम टाइप का डेवलप हो गया भाई शहर और कंट्री साइड कंट्री साइड और शहर है टाउन से आपस में जुड़ गए जो टाउन थे भाई वो फिनिशिंग सेंटर हुआ करते थे बाकी काम जो छोटे मोटे काम होते थे वो यहां पर होते थे और जो लंडन था जैसे बड़ा शहर तो उस समय लंडन ही था वहां पे इंग्लैंड के अंदर बात की जाए तो वहां का उसका फिनिशिंग सेंटर होता था जब कपड़ा बन जाता था तो उसको वहां पे उसको एक फिनिश टच दिया जाता था ठीक है उसके बाद में देखो जो काम था देखो थोड़ा सा बीच में टॉपिक है कि भाई प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसमें काम कैसे होता था काम किस प्रकार होता था कि जो कपड़े वाला व्यापारी होता था सबसे पहले तो रो कॉटन खरीदता था र
बाद में उसको साफ किया बाद में उसको डायर ने कलर दिया बाद में उसको फिनिशिंग सेंटर लंदन तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी किया जाता है इसीलिए इंग्लैंड जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट का कहने का मतलब फिनिशिंग सेंटर भी माना जाता है तो प्रोटो इंडस्ट्राइजेशन के ये फीचर्स थे ये चीज़ें थी भाई लेकिन धीरे धीरे डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई एटीन सेंचुरी के आते आते थोड़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई जिससे धीरे धीरे डिमांड मतलब ऐसे आवश्यकता महसूस की गई कि नई इंडस्ट्रियाँ आए और इंडस्ट्रियाँ आए तो वो यहाँ पे काम स्टार्ट करें तो उससे कुछ हो तो इसी वजह से धीरे 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 इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियाँ आना शुरू हो गई तो भाई कौन सी वो शुरुआती इंडस्ट्रियाँ थी किन किन चीज़ों की आई देखिए शुरुआती इंडस्ट्री सेवनटीन में आई मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्रियां लगने लग गई लेकिन ये शुरुआत थी शुरुआत समय में कॉटन की इंडस्ट्रियां लगी लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियां हैं वो ब्रिटेन के अंदर जो हैं वो सेवनटीन सेंच एटीन सेंचुरी के सेकंड हाफ में लगी कहने वाला सत्रह सौ पचास के हाथ में लगी भाई जिसका पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक डाटा दे रखा है कि भाई जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री आ गई या उसके अंदर काम होने लग गया वो चीज़ें थी भाई किस प्रकार से कि भाई पहले ब्रिटेन सेवनटीन के अंदर सिर्फ दो मिलियन पौंड रो कॉटन मंगवाता था बाहर से भाई कच्चा माल मंगवाता था कच्चा माल इसलिए मंगाता था कि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन वो ही कच्चे माल की मात्रा 1787 में बाद में बढ़ के बाईस मिलियन पौंड हो गई तो भाई उसको यूटिलाइज तो किया होगा उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो बनाया गया होगा तो भाई इसी चीज से हमें पता चलता है कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंग्लैंड में शुरू हो गया था और वहां पर गुड्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी ठीक है तो इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई थी अब देखते हैं कि भाई कैसी कैसी इंडस्ट्री आई कौन सी कौन सी इंडस्ट्री आई शुरुआती जो इंडस्ट्री थी वो जो थी वो कॉटन इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनके अंदर अलग अलग तरीके के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हुआ जैसे कार्डिंग प्रोसेस में ट्विस्टिंग प्रोसेस में ये कपड़े को बनाई करने की कताई करने की काटने की सिलने की स्पिन करने की रोल करने की थान बनाने का ये तरीके हैं कार्डिंग ट्विस्टिंग स्पिनिंग रोलिंग दीज वर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ 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 स्पिनिंग ए क्लोथ या फिर किसी प्रकार के कपड़े बनाने के ये कुछ तरीके हैं ठीक है अब जो है ज़्यादा वर्कर सही तरीके से ज़्यादा तरीके से वर्कर को यूटिलाइज किया जा सकता था प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का धागा मशीनों की मदद से बनाया जा सकता था और इसी में सबसे आगे बढ़ के भाई सबसे पहली जो इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई वो लगाई गई या फिर पहली मील जो लगाई वो रिचर्ड ऑक्राइट ने लगाई और भाई उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया और इसी वजह से सिंगल रूफ के अंडर सारा काम होने लग गया और सिंगल रूफ के अंडर एक साथ सारा काम होने की वजह से भाई क्या हुआ कि जो काम था भाई वो सही तरीके से हो सकता था उसको सुपरवाइज किया जा सकता था भाई क्वालिटी को चेक किया जा सकता था पहले क्या होता था कि मर्चेंट देख नहीं सकता था कि कौन कहाँ पे काम हो रहा है एक जगह जाता दूसरी जगह काम खराब हो जाता लेकिन अब एक सिंगल रूफ के काम होने की वजह से भाई सारी चीज़ों को देखा जा सकता था सब चीज़ों को एग्जामिन किया जा सकता था और क्वालिटी को भी चेक किया जा सकता था तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ आने लग गई और विजिबल होने लग गई और कहने का मतलब इंडस्ट्रियाँ और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट होने लगी लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री आने लग गई थी तो पूरा ट्रेडिशनल सेक्टर बंद हो गया था नहीं अभी भी ज़्यादातर वर्कफोर्स थी अभी भी ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी में काम कर रहे थे तो इसके बाद में जो है अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रियाँ आई ठीक है भाई पेस कैसा था गति कैसी थी स्पीड कैसी थी किस कैसे कैसे आई और कैसी स्पीड थी वो डिस्कस करेंगे स्टीम इंजन के केस में कैसी चीज़ें थी प्लस साथ ही साथ जो और अदर सेक्टर थे स्मॉल सेक्टर थे हैंड लेबर थी या फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियां थी उनकी क्या लाइफ थी उसके साथ साथ वर्कर्स की क्या लाइफ पर असर पड़ा तो सारी चीज़ें हम धीरे 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 इसके अंदर डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है ये चीज़ें सारी आपको समझ आ रही होंगी हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से देखो अभी एक पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देखो जो ये चैप्टर है इसके दो पार्ट हैं एक तो इंडिया का इंडस्ट्री एक तो इंग्लैंड का या यूरोप का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक इंडिया का कि इंडिया में कैसे हुआ और कैसे उसका असर पड़ा और कैसे वहाँ के वर्कर्स के ऊपर असर पड़ा कैसे बदलाव आए कौन सी फैक्ट्रियाँ आई किन लोगों ने लगाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और वहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे इसका कहने का मतलब आधा पार्ट कन्वर्ट अब आधा पार्ट हमने कवर कर चुके हैं और आधा पार्ट अगले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कवर हो जाएगा तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे क्वेश्चन वाइज भाई कहने का मतलब क्वेश्चन वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भी आपको बता दिया करूंगा लिंक में शेयर कर दिया करूंगा पीडीएफ जो आपको दे दूंगा नोट जो है वो आपको मिलते रहेंगे ठीक है लिंक्स के अंदर सारी चीजें चेक ऑन चेक कर लें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और इसी तरीके से आप चीजें देखते
तो स्पेशल सरप्लस जो है आपको एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो दी जाएगी जिससे आपको समझाया जाएगा वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी तो ऐसे ही देखते रहिए और अब जल्दी जल्दी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी और सारी चीज़ें कवर करते रहिए बेस्ट बेस्ट कंटेंट आई मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको मिलती रहेंगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इतनी चीज़ें कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उसको लाइक करें या फिर उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताएं कि भाई ऐसा कोई चैनल है जिस पर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच